হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি ফিরোজকবি রাশি কা ট্রিপল ক্লিক একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমরা দেখব সিনেমা ফোরের 19তম পর্ব আর আজকে আমাদের আগের টিউটোরিয়ালের আউটলাইন অনুসারে ছিল লো পলি প্রজেক্ট আমরা ওটা লো পলি প্রজেক্টটা বাদ দিছি ওটার বদলে আমরা ঢুকেছি এখানে ব্রডকাস্ট প্রজেক্ট আগে সম্ভবত এখানে মাল্টিপাস ছিল আমরা মাল্টিপাসকে 20 নম্বর পর্বে নিয়েছি আর 19 নম্বর পর্বে ঢুকেছি ব্রডকাস্ট প্রজেক্ট আজকে আমরা ব্রডকাস্ট প্রজেক্টটা দেখব আর এই ব্রডকাস্ট প্রজেক্টটাকে আমরা 20 নম্বর পর্বে মাল্টিপাসের মাধ্যমে আফটার এফেক্টস নিয়ে কম্পোজিটিং করে দেখাবো তো চলেন আর কথা না সরাসরি মুলটি ট্রেলে চলে যায়। টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে বলে নেই যদি কেউ এখন আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে নিচের ডিসক্রিপশান থেকে গিয়ে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন এরপরে বেল আইকনে ক্লিক করে দেবেন আর এরপর আমাদের ফেসবুক পেজে গিয়ে ওখানে লাইক না দেওয়া থাকলে লাইক দিয়ে ফলোইং থেকে সি ফার্স্ট করে দেবেন এতে করে নেক্সট ভিডিও আপলোডের সাথে সাথে একটা নোটিফিকেশান চলে যাবে আপনার কাছে আর আমাদের ইউটিউব কোর্স আউটলাইনের মোতাবেক আজকে আমরা দেখবো ব্রডকাস্ট প্রজেক্ট লো পরি প্রজেক্ট বাদ দেওয়া হয়েছে ব্রডকাস্ট প্রজেক্ট আর একটু ভালো হবে আমাদের মাল্টিপাস দেখানোর জন্য এই জন্য উনিশ নম্বর পর্বে ব্রডকাস্ট প্রজেক্ট দেখানো হয়েছে আর বিশ নম্বর পর্বে আমরা ওই প্রজেক্ট দিয়েই মাল্টিপাস করব তো এই দুটো পর্বে মিলে আমরা কি জিনিস তৈরি করবো সেটা আগে একটু দেখে আসবো কাইন্ড অফ এরকম টাইপের আমরা একটা প্রজেক্ট তৈরি করার চেষ্টা করব আচ্ছা তো আমরা এটা দেরি করবো না আমরা ইন্টার পরে চলে যাব মুলটি টেরিয়ালে তো আমরা সিনেমা ফোর ডি আর নাইনটিন ফায়ার আপ করছি এখানে আমরা নর্মাল একটা কিউব নিব কিউবের সাইজ দেবো কাইন্ড অফ ফিফটিন বাই ফিফটিন শুড বি ওকে ফিফটিন বাই ফিফটিন বাই ফিফটিন আর এই সাইডে আপনারা শর্টকাটগুলো দেখতে পাবেন আচ্ছা তো এখন আমরা অল চেপে মোগ্রাফ থেকে ক্লোনার ক্লিক করবো তাহলে ক্লোনারের মধ্যে কিউব চলে আসলো আর এখন ক্লোনারকে আমরা গ্রিড মোড করে দেবো গ্রিড আরে এখানে আমাদের জেড অ্যাক্সিসের দরকার হবে না আমরা জেড অ্যাক্সিসে ওয়ান করে দিলাম এক্স আর ওয়াইতে আমরা বাড়াবো আপনি যদি আবার প্রিভিউটা একটু খেয়াল করেন আমি প্রিভিউটা দেখাচ্ছি এই সিনটা যেই সিনে মানে যেই ভিউ থেকে দেখানো হয়েছে সেই ভিউটা নর্মাল ক্যামেরায় ধরা সম্ভব না এই জন্য আমরা একটা টেকনিক খাটাবো সেটাও আমরা আনবো আচ্ছা তো সবার আগে আমি পিছনের ওয়ালটা তৈরি করে নিব যেটা আমরা তৈরি করতে চাচ্ছি তার তো আমরা ক্লোনারে যাবো ক্লোনারে কাউন্ট বাড়ায় দেবো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে কাউন্ট বাড়ায় আমরা ঘন করে এটা করতে পারি কিন্তু তার আগে আমাকে সাইজ থেকে এই এন পয়েন্ট আউট পয়েন্ট এগুলো ঠিক করতে হবে আর তারও আগে আমাদের ক্যামেরার ভিউটা আগে ঠিক করতে হবে তো সবার আগে আমরা একটা নাল নিয়ে নেই আর নালের মধ্যে ক্যামেরা ঢুকাবো তাই শিফট চেপে ক্যামেরায় ক্লিক করলাম তাহলে নালের ভিতরে ঢুকে গেল এখন আমরা ক্যামেরার ভিতর দিয়ে যদি তাকাই এভাবে আর নালটাকে এবার আমরা যদি একটু ঘুরাই তখন হচ্ছে এই যে কোয়ার্ডিনেশানে সেটা যদি ঘুরাই তাহলে আমরা ওই ভিউটা পাওয়া সম্ভব যদি আমরা এই যে পি যেটা আছে আমাদের পিচ এখানে যদি ঘুরাই আমরা কাইন্ড অফ এরকম একটা ভিউ চাচ্ছি ওকে আমি এত দূরে চাচ্ছি না আমি একটু জুম করতে চাই হ্যাঁ কাইন্ড অফ এরকম এরকম টাইপের একটা ভিউ যাচ্ছে ওকে ফাইন এখন আমরা ক্লোনারের কিউবে গিয়ে আমরা এটাকে সরি ক্লোনার কিউবে না ক্লোনারের মধ্যে গিয়ে আমরা এটাকে ম্যানুপুলেট করতে পারি আমরা এখানে কাউন্ট দিলাম আগে সাইজ ঠিক করি সাইজ এমনভাবে দিতে হবে যেন আমার ক্যামেরার দোনো পাশকে ব্লক করে আরও সামনের দিকে চলে যায় ওকে এটা গেল আমার এক্সের এবার ওয়াইতে হ্যাঁ দোনো পাশে বিস্তারিত গেল জেলের দরকার নেই আর এবার আমরা কাউন্ট বাড়াবো মোটামুটি এরকম রাখবো যাতে সামান্য একটু ডিফারেন্স থাকে দুটার মধ্যে হুম পার্থক্য যেন অনেক অল্প হয় একই রকম ওয়াই তো আমরা বাড়াবো আমি দেখতে পাচ্ছি কিউবগুলো অনেক বেশি ছোটো লাগতেছে আমি কিউব আসলে আর একটু বড়ো করতে চাই আমি কাইন্ড অফ থার্টি দিয়ে ট্রাই করতে পারি এখন আবার দেখতে পাচ্ছি পুরোটা ব্লক হয়ে গেছে সো আমাকে ক্লোনারে কপি কমাইতে হবে অর্থাৎ কাউন্ট কমাইতে হবে আমি দেখি কাইন্ড অফ এরকম আটত্রিশ এখানেও আটত্রিশ দিই আচ্ছা এই দুইটাকেও চাইলে সমান করে দিতে পারেন তাহলে আপনি একই ভ্যালু দিলে দোনোটাতে পারফেক্টলি অ্যালাইন হবে সো আমার বারোশো আশি আছে আমি এটাকে কপি করে এখানে পেস্ট করতেছি বারোশো আশি এখন দেখেন একদম সুন্দরভাবে আমার এক্স এবং ওয়াইতে ইকুয়ালি গ্যাপ আছে আপনি চাইলে ওয়াইতে আমার মনে হয় আমি একটু বারো বাড়াবো চোখে দেখতে ভালো লাগার জন্য হ্যাঁ এখন মনে হয় ঠিক আছে ওকে তো এটা আমাদের ওয়াল তৈরি হয়ে গেল আমার যেটা প্রিভিউ আমি দেখেছিলাম ওটাতে গ্যাপ আরও কম ছিল তো আমি এখানে আরও গ্যাপ কমাইতে পারি সমস্যা নেই চল্লিশ দিলাম এখানে হয়তো আটত্রিশ দিলাম উনচল্লিশ দিলাম ওকে তো আমার কাছে এখন ঠিকঠাক লাগতেছে এবং আমাদের পিছনের ওয়ালটা তৈরি হয়ে গেল আমি আবার একটু প্রিভিউটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে পিছনের ওয়ালটা আমি তৈরি করে ফেললাম সিনেমা ফোরিতে খুব সহজে আচ্ছা এবার আসি প্রথমে যে ব্লগুলো তৈরি করতে হবে ওগুলোর জন্য আর তার আগে আমি ক্যামেরাটাকে লক করে দেবো ক্যামেরা রাইট ক্লিক সিনেমা ফোরটি ট্যাগ এখান
কাইন্ড অফ এরকম হ্যাঁ আমার ক্যামেরা কিন্তু ওখানে ফিক্স হয়ে গেছে আমি ক্যামেরাকে যেন এডিটিং ভিউতে না দেখতে পারি তাই এখানে ক্লিক করবো দুইবার ব্যাস হয়ে গেল ওকে আমি যা চাচ্ছিলাম পেয়ে গেছি এটা গেল আমার একটা কিউব হ্যাঁ এটাকে আমি এখন কপি করব কন্ট্রোল চেপে খালি একটুখানি সামনে নিয়ে আসবো দেন এটার জেড অ্যাক্সিসে আমি একদম চিকন বানায় ফেলাবো আমি টপ ভিউতে চলে যাচ্ছি দেখতে সুবিধা হবে মিডিয়াল মাউস দুইবার ক্লিক করে আমি টপ ভিউতে চলে গেছি এক্স আর একটু বাড়াতে হবে জিরো হয়ে গেছে পুরো একটু বাড়ায় এটাকে এখানে রাখবো এটা কেন দিয়ে আমরা গ্লাসের লুক ঠিক আছে তো এখন এটা বোঝা যাবে না কিছুই আমরা ম্যাটেরিয়াল কিছু দিয়ে দিতে হবে শুরু থেকেই আমরা একটা ম্যাটেরিয়াল নিউ ম্যাটেরিয়াল ক্রিয়েট করার জন্য এখানে ডাবল ক্লিক করলাম দেন এখানে আবার ডাবল ক্লিক করে আমরা কালারে দিব ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সিতে চলে যাবো এখান থেকে আমরা ডিফল্ট স্পেকুলার উঠায় দিব আমরা অ্যাড থেকে জি জি এক্স নিব জি জি এক্সে আমরা রিফ্লেকশন অনেক কমাই দিব আর স্পেকুলার স্ট্রেংথ একই থাকুক সমস্যা নেই রাফনেস একটু বাড়াই দিব মোটামুটি এরকম খুব বেশি না এরকম রিফ্লেকশান স্ট্রেংথ আরও কমাই দিব হ্যাঁ কাইন্ড অফ এরকম অনেকটা ব্ল্যাক টাইপেরই থাকবে কিন্তু একটা রিফ্লেকশান থাকবে হ্যাঁ তো এই লুকটাকে আমরা দিব আমাদের ক্লোনারে ক্লোনারে ঢাললাম এখন সবগুলো কিবো আমার এরকম কালো কালো হয়ে গেল আর এটাকে একটা কপি করবো কন্ট্রোল চেপে জাস্ট পাশে এনে ছেড়ে দিলাম এটাকে আমরা একটু সরি এটা তো আগেরটা আমরা নতুনটাতে যাব নতুনটাতে আমরা একটু রাফনেস বাড়াই দিব একটু বেশি বাড়া দিই হ্যাঁ এই তো কাইন্ড অফ এরকম গ্রে টাইপের লুক আসবে এটাকে আমরা দিব আমাদের বড় কিউবে অর্থাৎ এই যে পিছনেরটায় আর সামনে আমাদের গ্লাস লুক দেওয়ার জন্য আরেকটা নতুন ম্যাটেরিয়াল ক্রিয়েট করব ওটার মধ্যে ডাবল ক্লিক করে আমরা ট্রান্সপারেন্সি অন করব ট্রান্সপারেন্সি অন করে প্রিসেট থেকে এখানে গ্লাস করে দেব তাহলে আমাদের অনেকটা গ্লাসের লুক চলে আসবে আর এখানে তেমন কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই জাস্ট এটাকে আমরা গ্লাসে ঢেলে দিলেই হবে যদিও আপনারা এখন তেমন কিছু দেখতে পারবেন না ইভেন রেন্ডার দিলেও শুধু কালোই দেখতে পারবেন এটা একটা টেকনিক আছে এটাকে গ্লাসের লুক দেওয়ার জন্য ওটা আমরা পরে ডিসকাস করব আপাতত তো আমরা মডেলিং পার্টগুলো শেষ করি তাহলে আমরা নিচের কিউবটা আবার ধরবো এবং কন্ট্রোল চেপে আবার এটাকে কপি করে সামনে নিয়ে আসবো এটাকে আমরা আরও ছোটো করতে চাই সো আমরা এরকম ফ্রন্ট ভিউতে গিয়ে ওটার কতটুকু ছোটো বড়ো করতে চাই সেটা ঠিক করতে পারি এটাকে আমি কাইন্ড অফ এরকম করব আমি ওটা দেখি ওটা কত বড়ো আছে এটা তো বড়ো আছে তো তাহলে এটা একটু ঠিক আছে আর এই দিকে হচ্ছে এক্স ওয়াইতে হচ্ছে আমরা এরকম করবো মানে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর কাইন্ড অফ এরকম ওকে তাহলে এটা গেল আমাদের সেকেন্ড স্টেজ হুম ঠিক আছে আর জেড আমি আরও চিকন করবো বেসিক্যালি জেড এত মোটা দেখার দরকার নেই হ্যাঁ কাইন্ড অফ এরকম এখন এটাকে টপ ভিউতে গিয়ে জায়গা মতন এনে দিব ভেরি গুড আর এটাকে আমরা আরেকটা কপি করব লাস্ট স্টেজ আমাদের কন্ট্রোল চেপে সামনে আনলাম এখানে মোটামুটি এরকম আর ফ্রন্ট ভিউতে গিয়ে মোটামুটি এরকম এই তো কাইন্ড অফ এরকম চলবে আচ্ছা ওকে এটাকে এটা আরও জেড অ্যাক্সিস আমরা আরও কমাই দিতে পারি জেড অ্যাক্সিসের উইথটা আরও কমাই দিলাম এবং এরকম তো কাইন্ড অফ একটা সিঁড়ির মতন তৈরি হয়েছে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেরকম আর এখন একদম একদম উপরে আমি আর একটা গ্লাস দিতে চাই জাস্ট এটাকেই আমরা ডুপ্লিকেট করে সামনে নিয়ে আসবো এবং এটার জেড অ্যাক্সিস অনেক কমাই দেবো কাইন্ড অফ ওই যে আগেরটার মতো আগেরটা গ্লাস দিছিলাম না এখানে কল ছিল ওয়ান তো এটা ওয়ান দিয়ে দিই ওয়ান সেন্টিমিটার হুম এখন জেড অ্যাক্সিসের পজিশানটা ঠিক করে দিতে হবে কাইন্ড অফ এরকম তা মোটামুটি হয়ে গেল আমি এটাকে গ্লাসের লুকটা দিয়ে দিই গ্লাসের টেক্সচার দিয়ে দিই ভেরি গুড হয়ে গেছে এখন আমাদের একটা ফন্ট লাগবে কিন্তু আমরা মোগ্রাফ দিয়ে তৈরি করব না মোটা ফন্টটা আমরা এটার টেক্স থেকে মো মানে স্প্লাইন থেকে টেক্সটা নিব এবং এইখানে একটা মোটা ফন্ট সিলেক্ট করে নেব কাইন্ড অফ এরিয়াল ব্ল্যাকের মতন আমরা এরিয়াল ব্ল্যাকই দিতে পারি এরিয়াল ব্ল্যাক অনেক মোটা ফন্ট আমার জানা এরিয়াল ব্ল্যাক হ্যাঁ এখানে দিলাম আমরা এখানে লিখলাম ধরেন টি আমরা ট্রিপল ক্লিক অ্যাকাডেমি লিখবো নিচে আর এখানে আমাদের মেইন ফন্ট থাকবে টি ওকে টি আসলো টিটাকে এখন আমরা সামনে আনি ওটা পিছনে চলে গেছে এই যে অনেক বড় সো টিটাকে ধরে আমরা হাইটটা কমায় দেবো তাহলে ছোটো হবে এই যে আর মিডল অ্যালাইন করবো অবশ্যই মিডল অ্যালাইন এখন আমরা ফ্রন্ট ভিউতে গেলে এটাকে মাঝখানে আনতে আমাদের সুবিধা হবে এই যে মাঝখান বরাবর এরকম এখন আমরা ওইটার কিউবের সাথে অনুপাত করে আমরা হাইট বাড়াতে পারি বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে ও একটু মুশকিল হয়ে গেছে এত মোটা ফন্ট এখানে আবার হাত বাহির হয়ে যাবে সো আমরা আরেকটু চিকন কোনো ফন্ট ইম্প্যাক্ট দিতে পারি জাস্ট দেখানোর শর্তে আমরা ইম্প্যাক্ট বা বেবাস দিয়ে ট্রাই করতে পারি হ্যাঁ বেবাস অনেক চিকন ফন্ট হুম অ্যাটলিস্ট মাত্রাটা অনেক চিকন আমরা হাইটটা আর একটু কমাইতে হবে ওকে তো এইটা হলো আমাদের বেসিক যে ফন্টের স্প্লাইন সেটা আমরা পেয়
এটাকে আমি যদি এটার ভিতরে ঢুকাই দিই তাহলে এটা থেকে আমরা অন্য কিছু ঢুকাইলে ওটাকে কাটবে সবার আগে আমরা স্প্লাইন মাস্কে গিয়ে এটাকে এ সাবস্ট্রাক্ট বি করে দেবো তাহলে এতে আমাদের আছে টেক্সটের এটা আর বিতে এখন যেটা আমি দিব সেটা হচ্ছে একটা রেকটেঙ্গুলার আমি রেকটেঙ্গুলার নিয়ে একটা হ্যাঁ রেকটেঙ্গুলার নিলাম অনেক বড় রেকটেঙ্গুলার আমি এটাকে এখানে ঢুকাইলাম রেকটেঙ্গুলার সাইজ ছোটো করবো এক এক মিনিটের জন্য আমি স্প্লাইন মাস্টারকে ডিজেবল করবো রেকটেঙ্গেলটাকে অনেক ছোটো করবো কাইন্ড অফ কত আমি ঠিক জানি না আমি দেখি জুম আউট করে এটা গেছে কোথায় ও পিছনে চলে গেছে না তো আগে এই দুটার পজিশানটা ঠিক করতে হবে কোয়ার্ডিনেশানে এসে এটার জেড অ্যাক্সিসটা আমি কপি করব কপি আমি রেকটেঙ্গেলের জেড অ্যাক্সিসে ওটা পেস্ট করে দেবো তাহলে একই তলে অবস্থান করতেছে এখন রেকটেঙ্গেলকে আমি ছোটো বড় করতে পারি আমি রেকটেঙ্গেলকে অনেক ছোটো করবো কাইন্ড অফ এরকম এবং রোটেশানও ঘুরে দিতে পারি আমি রোটেশান একটু ঘুরে দিলাম কাইন্ড অফ এরকম ওকে এই দিকটাও ছোটো করবো হ্যাঁ ভেরি গুড এখন এটাকে একটু এরকম করব তাহলে হচ্ছে কি এখন টেক্সট হচ্ছে আমার এই এই পজিশানে আছে টিটা আর আমার রেকটেঙ্গেল আছে কাইন্ড অফ এই পজিশানে দেখতে পারতেছেন কীরকম অবস্থায় আছে দোনোটা আমি আর একটু এদিকে আনবো আর ঘুরে দেব একটু আর কাইন্ড অফ এরকম আমি যদি বেশি একটু কাইন্ড অফ বলে ফেলাই এই জন্য আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আসলে চলে আসতে আসতে মুখে দিয়ে কী করবো আচ্ছা স্প্লাইন মাস্কে আমরা এবার অন করে দিলাম এখন কি হইলো সে ওই পুরা টেক্সট থেকে শুধুমাত্র উপরের যে অংশটুকু ছিল ওটাকে বাদ দিয়ে ফেলছে এখন তাহলে আমার কতটুকু বাকি রেলো শুধু এই নিচের অংশটুকু এখন এইটাকে যদি আমি এক্সট্রুডের মধ্যে ঢালি অল চেপে ক্লিক করলাম এক্সট্রুডে তাহলে দেখেন শুধুমাত্র নিচের অংশটা আমার এক্সট্রুড হচ্ছে একই কাজ আমি এখন ডুপ্লিকেট করবো এটাকে ডুপ্লিকেট করে কি করব ডুপ্লিকেট করে আমি স্প্লাইন মাস্কে আসবো এইটার এ সাবস্ট্রাক্ট বি আছে তো আমি এটাকে উল্টাই দেবো বি সাবস্ট্রাক্টে সরি বি সাবস্ট্রাক্টে না আমাকে দিতে হবে অ্যান্ড অপশান আমি অ্যান্ডে ক্লিক করব এখন দেখেন মনে হচ্ছে যে কিছুই হয় নাই বাট হয়েছে সেটা হচ্ছে কি আমার এইটা দুইটা আলাদা হয়ে গেছে আমি যদি এটা অফ করি দেখবেন শুধু নিচের অংশ অফ হচ্ছে আর এটা অফ করলে শুধু উপরের অংশ অফ হচ্ছে আর এই দোনো হ্যাঁ ঠিক আছে আর বেশি আপনার যত বোঝা লাগবে না আমার কথা হচ্ছে আমার দুইটা আলাদা হয়ে গেছে এখন আমি উপরের রেকটেঙ্গেলটা ধরে একটু উপরে করে দেব অথবা নিচের রেকটেঙ্গেলটা ধরে একটু নিচে নামাই দেব তাহলে এর মধ্যে গ্যাপ তৈরি হলো একটা ওকে এই গ্যাপটাই আমার দরকার ছিল এখন আমি দোনো টেক্সটুটকে ধরে আমি জেড অ্যাক্সিস বরাবর জায়গা মতো নিয়ে যাব এরকম জায়গায় নিয়ে যেতে চাচ্ছি আর দোনো টেক্সটুটের এত বেশি ডেপ আমি চাচ্ছি না আমি কাইন্ড অফ আবারও কাইন্ড অফ চলে আসলো দশ বা পনেরো হ্যাঁ এরকম চাচ্ছি আরও আরও কম দশ দশ শুট বি ওকে হ্যাঁ এখন আমরা এটা গ্লাসের ওপর বসায় দিলাম ওকে তাহলে এটা আমাদের টি এর অবস্থান তৈরি করে ফেললো আচ্ছা ভেরি গুড এখন আমরা এই লাস্ট যেটা উপরে করছি এটাকে তাহলে রিনাম করে রাখতে পারি টপ টপ টি এটা হলো ডাউন টি আমি আর রিনাম করতেছি না সমস্যা নেই আচ্ছা এটাকে আর একটা কপি করবো এইটাকে আবার আমরা অ্যারের মধ্যে ঢুকাবো আমরা জানি অ্যারে হচ্ছে যে কোনো কিছু যে কোনো অবজেক্টের আউটলাইনের মতন তৈরি করে সিলিন্ডার এবং স্ফিয়ারের মাধ্যমে তাহলে আমরা অল চেপে এখান থেকে অ্যারেটা নিলাম এখন দেখবেন কি হচ্ছে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আপাতত যদি আমরা এটাকে অফ করি তাহলেও দেখতে পাচ্ছি না কারণ কি ও সরি আমার একটু মিস্টেক হয়েছে অ্যারে তো না আমি একটু মিস্টেক করছি এটা বোধ হয় অ্যাটম অ্যারে বা এরকম কিছু নামে এই যে অ্যাটম অ্যারে হ্যাঁ এটাতে দিলে দেখবেন এরকম সিলিন্ডার এবং স্পিয়ার তৈরি হয়েছে তো আমরা এখন এটাতে ক্লিক করে সিলিন্ডারগুলোকে আরও ছোটো করবো কাইন্ড অফ ওয়ান দিলে মেবি হয়ে যাবে হ্যাঁ ঠিক আছে ওয়ান আর স্পিয়ারকেও ছোটো একদম ওয়ান করে দেবো তাহলে আর দেখাই যাবে না ওটার মধ্যে হারাই যাবে সিলিন্ডারের সাথে ওকে তাইলে এই গেল আমাদের মোটামুটি সেট আপ আর আরেকটা কপি চাইলে করতে পারেন এই টপ ভিউটাকে আরেকটা কপি করে ওটার জাস্ট এক্সট্রুড কমায় দিতে পারেন এটার এক্সট্রুড আমি করব ফাইভ এবং এটাকে আমি জি অ্যাক্সিস বরাবর একদম নিচের দিকে নিয়ে যাবো ওকে তাহলে এটা আমাদের মোটামুটি টি এস সেটা চলে গেল আমাদের প্রিভিউ অনুসারে এখন সাইডে কিছু পার্টিকেলের মতন দিছিলাম আমি আমি যদি প্রিভিউটা আপনাদেরকে আবার দেখাই এই যে এই অংশগুলো এখন তৈরি করব এগুলো তৈরি করা একদম ইজি দেখেন আমি কি করব আমি জাস্ট রেকটেঙ্গেল নিব কয়েকটা আমি সামনে যাই এখান থেকে হ্যাঁ রেকটেঙ্গেল নিলাম রেকটেঙ্গেল কোথায় গেছে আমার আমি যদি ক্লিক করি এখানে আচ্ছা সমস্যা নেই আমি এভাবে ছোটো করে দিতে পারি এই যে দেখা যাচ্ছে সো এটাকে চাইলে আপনি এখন ইডিটেবলও করে ফেলতে পারেন আমাদের আর বেশি লাগবে না আমি ইডিটেবল করে ফেলি বোঝার সুবিধার্থে আমি এটাকে আচ্ছা আমি প্রথম স্টেজে দেই নেই আমার প্রিভিউতে দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ড স্টেজের উপর আমার একটা আছে আমি সেকেন
আর পজিশনটা ঠিক করে দিটার এটা সামনে নিয়ে আসি এই যে এটার উপর দিয়ে থাকবে তাই তো তো এটা আমরা করব সুইপ নার দিয়ে খুব ইজি আমরা আরেকটা রেকটেঙ্গেল নিতে হবে আমাদের এক্ষেত্রে বা এটাকে কপি করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এটাকে কপি করলাম এখন দুইটাকে ক্লিক করে সরি দুইটাকে ক্লিক করে করা যাবে না আমাদের এখান থেকে ডিরেক্ট জেনারেটার থেকে আমাদের সুইপ নাপ নিতে হবে তার মধ্যে আমাকে প্রথমত পাত সরি প্রথমত প্রোফাইল তারপরে পাত দিতে হবে তো আমি যেহেতু দুইটা আমার একই সাইজ তো ডাজেন্ট ম্যাটার আমি যে কোনো একটাকে দিয়ে দিব দিয়ে দিয়ে যেটা আমার উপরে আসে ওইটা হচ্ছে আমার পাত ওইটাকে আমি ছোট করব স্কেলে নিয়ে আমি ছোট করলাম এখন দেখেন আমরা সাইডের কোনো একটা বর্ডারের মতন পাইলাম ঠিক আছে বাট আমি তো পুরোটা অংশ জুড়ে আমি বর্ডারটা চাচ্ছি না তার কারণ আমি সুইপে গিয়ে স্টার্ট এবং এই যে এন্ড গ্রোথ এগুলো নিয়ে একটু খেলতে হবে দেখেন আমি মোটামুটি এরকম রাখবো এন্ড গ্রোথ আর স্টার্ট গ্রোথে এরকম করে দিলাম তাহলে আমার এরকম কর্নার আমি একটা বর্ডার পেলাম ওকে তো এই সেম কাজটা আমরা আবার করব অন্যান্যগুলোর জন্য আমি চাইলে এটাকেই ডুপ্লিকেট করতে পারি ডুপ্লিকেট করে এটা শুধু পাত অর্থাৎ সেকেন্ড যেটা আছে ওইটাকে ছোট করলে আমাদের হয়ে যাবে ওইটাকে ছোট করলাম ধরেন এই স্টেজ বরাবর নিয়ে গেলাম নিয়ে গিয়ে হয়নি আমার হয়নি এই এই অ্যাক্সেস বরাবর করতে হবে হ্যাঁ এবার এই অ্যাক্সেস বরাবর আলাদাভাবে করতে হবে আমি ফ্রন্ট ভিউ থেকে করলে মনে হয় আমার একটু সুবিধা হবে হ্যাঁ পারফেক্টলি হয়ে গেছে ওকে ফাইন এখন বাট আমি এটার আর এই অ্যাঙ্গেলে চাই না যার কারণ আমি সুইপে গিয়ে আবার এন্ড গ্রোথ আর স্টার্ট গ্রোথ নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে এটার কাইন্ড অফ আমি এরকম চাচ্ছি এখানে আর এটা এরকম হবে ওকে ফাইন তো এরকম দুই দিক থেকে আমার তৈরি হলো এটা আর একটু বাড়বে এটা একটু কমবে ঠিক আছে চলবে এখানে অবশ্য আমি আরও কয়েকটা দিছিলাম এখানে আমি তিন চারটা দিছিলাম লেখাগুলোর আশেপাশে দিছিলাম তো আপনার ইচ্ছে হলে আপনি দিতে পারেন আমি দেখানোর স্বার্থে আপাতত দেওয়াটা প্রয়োজনীয় মনে করতেছি না যে দুইটা দিতে পারবে সে সবগুলোই দিতে পারবে হ্যাঁ তারপর আমি আরেকটা দিই আরেকটা না দিলে একটু ভালো লাগে না কেন জানি একটা অসন্তুষ্টি লাগে আচ্ছা তাহলে এটারও আমরা পাথে একই কাজ করব আমি ফ্রন্ট ভিউ থেকে করবো এবার এটার ফ্রন্ট ভিউটা এরকম চাপাবো আর এটা এটার উপর দিয়ে নিয়ে যাবো আমি কিয়ের উপরে এখানে আনতে চাচ্ছি জিনিসটাকে ওকে দেন স্টার্ট এবং এন্ড গ্রোথ নিয়ে খেলাধুলা করতে হবে আমাদের এটা কাইন্ড অফ এরকম আর এটা কাইন্ড অফ এরকম হবে হুম এই তো হয়ে গেল তো এটার সুইপটাকে নাড়তে হবে একটু এবং এটার জেড অ্যাক্সিসে খেয়াল রাখতে হবে যেন এটা ওভারল্যাপ না করে সবগুলোকে একটু সামনের দিকে আনতে হবে এইটা এইটা হ্যাঁ তিনোটাকে একটু সামনের দিকে নিয়ে আসতে হবে দেখতেছি তিনোটাকে আচ্ছা কাহিনী আসছে এখানে এটা না এটা না এটা পিছনে যাবে অন্যগুলো সামনে আসবে এটা হচ্ছে পিছনে যাবে এটাকে আমি জাস্ট এটার উপরে রাখতে চাই ওকে হয়ে গেল মোটামুটি আমাদের এই তো মোটামুটি সেট আর লাগবে না তেমন কিছু করা আপাতত দেখানোর জন্য এতটুকু যথেষ্ট আচ্ছা এখন হচ্ছে জাস্ট নিচে একটু লেখা লেখার বাকি আছে ওটা লিখে ফেলি আমরা ঝটপট এটার জন্য আমরা মোগ্রাফ ইউজ করতে পারি মোগ্রাফের যেই মো টেক্সট আছে এটাই যথেষ্ট এখানে আমরা চিকন চিকন ফন্টে লিখে দিতে পারি ট্রিপল ক্লিক একাডেমি হ্যাঁ লেখার সময় শিফট চেপে ধরলে পুরো লেখাটা আপনার অল ক্যাপিটালে হবে আচ্ছা আর আমি চিকন একটা ফন্ট চয়েস করব কি আছে এখানে লাইট নামে যদি কিছু পাই হ্যাঁ ল্যাটো লাইট পাইছি ভেরি গুড আমি এটাকে সামনে নিয়ে আসতেছি অনেক বড় দেখতে পাচ্তেছি আমি হাইট ছোট করব কাইন্ড অফ এরকম আর এটা ডেপ তো অনেক বেশি ডেপ তো এত দরকার নেই আমি ওয়ান সেন্টিমিটার হইলে আমার চলবে ওয়ান বা টু সেন্টিমিটার হইলেই চলবে এখন এটাকে জেড অ্যাক্সিস বরাবর সাজা দিতে হবে আমরা এটাকে মিডিল আইল করে নিতে পারি এটাকেও এখন এই বরাবর সাজা দিলাম আর হাইট আরও কমবে এই তো কাইন্ড অফ এরকম সামনে চলে গেছে বেশি ঠিক করে দেই হাইট আর একটু বাড়বে চলে টপ ভিউতে গিয়ে ঠিক করতে পারি এটা এইটার উপরে পড়বে রাইট হ্যাঁ রাইট আরও নিচে আসবে হাইট আরও বাড়বে হয়ে গেল একটু কমায় দিই দ্যাটস ইট রেট একটু ফাঁকা রয়ে গেছে মনে হচ্ছে হয়ে গেল ডান আমাদের মডেলিংয়ের কাজ শেষ আমাদের ম্যাটেরিয়ালের কাজও অনেকখানি শেষ আমাদের একটু লাইটিংটা একটু দেখতে হবে আর তারপরে আমরা মোটামুটি একটু অ্যানিমেশানে চলে যেতে পারবো 
আচ্ছা তো আমরা তেমন কিছুই করব না আমরা জাস্ট এটার জন্য একটা শাইনি হোয়াইট কালারের ম্যাটেরিয়াল তৈরি করব কালারে গিয়ে আমরা পুরোপুরি হোয়াইট দেয়াই আছে আমরা রিফ্লেকটেন্সে চলে যাব এডি ফিল্ড স্পোকুলার এটাকে আউট করে দেবো এটা আমার খুব পছন্দ না আমরা জিজি এক্স নিয়ে নিতে পারি রিফ্লেকশান স্ট্রেংথ একটু কমায় দেবো হ্যাঁ চলবে না রিফ্লেকশান ফুলই থাকবো এটা আমি ফুল শাইনি রাখবো এই লেখাটাকে হ্যাঁ তাহলে আমি এটাকে জাস্ট মোট এক্সট্রার উপর দিয়ে দিলাম ফাইন আর এরপরে হচ্ছে বাকিটা আপনার ব্র্যান্ডিং কালারের উপরেই ডিপেন্ড করে অনেকখানি যে আপনি কোথায় কি কালার দেবেন আমাদের যেহেতু ব্র্যান্ডিং কালারের ম্যাক্সিমাম অংশ হচ্ছে ব্লু তো আমি ব্লু এর উপরেই কাজ করব আচ্ছা এখানে আর একটু কাজ বাকি আছে মনে হচ্ছে এটা আমার একটু পছন্দ হয়নি একটু কমাইতে হবে এই তো হয়ে গেল আচ্ছা তো আমি এখন ব্লু এর ব্লু দিয়ে বাকি এগুলোকে সাজাবো তো প্রথমত আমি একটা ব্লু কালার নিলাম এখানে একটু বলে রাখা ভালো যে আমরা গ্লো চাইলে এখানে অন করতে পারি বাট সিনেমা ফুটির গ্লোটা খুব একটা ভালো না এক্ষেত্রে আপনার রোল্ডারিং স্পিড অনেক বাড়ায় দিবে দ্বিতীয়ত আউটপুট হতে একটা ভালো দিবে না এই জন্য আমরা এখানে গ্লো অন করব না এখানে জাস্ট নর্মালি আমরা একটা কালারে কি একটা ব্লু চয়েস করব হ্যাঁ এখান থেকে লুমিনেন্সে টিক দিতে পারি লুমিনেন্সও একই ব্লু মোটামুটি চেক দিয়ে ব্রাইটনেসটা একটু কম রাখবো হ্যাঁ একটু হালকা লাইট করবে হ্যাঁ ওকে তাহলে এই জিনিসটা আমরা এই সুইপেও দিতে পারি এই সুইপেও দিতে পারি আর এই সুইপেও চাইলে ওটাও দিতে পারি অথবা এটাকে আমি একটু কপি করে নিয়ে যেতে পারি এটার কালার আবার চেঞ্জ করে দিলাম একটু এটাকে মনে করেন সবুজাব টাইপের করে দিলাম হুম এটার আর কালারে গিয়েও সবুজাব টাইপের করে দিলাম লুমিনেন্সেও সবুজাব টাইপের করে দিলাম হ্যাঁ ওকে তাহলে এখানে আমরা সবুজাব টাইপের করে যেহেতু আমাদের সেকেন্ড ব্র্যান্ডিং কালার একটু সবুজাব টাইপের ওই কারণে আচ্ছা আর একটু আর একটু লো করতে হবে এত হাই দিলে মুশকিল হ্যাঁ ঠিক আছে আমার কাছে ভালো লাগতেছে না ব্লুটাই ঠিক ছিল সো আমি এটা কেটেই দিচ্ছি ডিলিট করে দিচ্ছি এখান থেকে ব্লুই থাক আচ্ছা একই কালার আমরা নিচের অংশটাতে ইউজ করব নিচের যে এক্সট্রুটটা ছিল আমাদের ডাউন টি এটাতে আর টপ টি এর যে বেশ কয়েকটা ভার্সান তৈরি হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমরা একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিস তৈরি করব ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিস দিব প্রথমত আমি এটাকে কপি করে নিচ্ছি সামনের দিকে কপি করি হ্যাঁ এটা একটা ভার্সানে আমি ট্রান্সপারেন্সি অন করব এবং অল্প একটু ট্রান্সপারেন্সি দিব অল্প হ্যাঁ কাইন্ড অফ এরকম ফিফটি পার্সেন্টের চেয়ে একটু বেশি আচ্ছা তাহলে আমরা এটাকে দিয়ে দিব হচ্ছে একটা টপে হ্যাঁ আর যেটা ছিল আগে ওইটাকে আমরা দিয়ে দিব যে অ্যারে আলার টপটাতে হ্যাঁ আর ভিতরের টপ ভিতরে যেটা আছে ওইটাও আমরা আগেরটাই দিয়ে দেবো ভিতরের এটা বোধ হয় ভিতরের তাই না এটাতে হচ্ছে হ্যাঁ পাঁচ সেন্টিমিটার ঠিক আছে এটা হলো ভিতরেরটা তো আমাদের মোটামুটি ম্যাটেরিয়ালের কাজ শেষ বাট এখন যদি আমরা একটা টেস্ট ট্রেন্ডার দিই কন্ট্রোল আর বা আমরা ক্যামেরায় ঢুকে যাই ক্যামেরায় ঢুকে গিয়ে ওই ভিউটা পাবো তাহলে ক্যামেরায় ঢুকে গিয়ে এরকম হ্যাঁ এখন যদি আমরা একটা টেস্ট ট্রেন্ডার দিই কন্ট্রোল আর চাপি আমরা দেখবো রেন্ডার হচ্ছে রেন্ডার হওয়ার পরে আবার ফিরে আসতেছি তো আপনারা রেন্ডার হওয়ার পরে দেখতে পাচ্তেছেন যে অলমোস্ট আমরা কিছুই দেখতে পাচ্তেছি না প্লাস এখানে অনেক গ্রিন আছে এর দুইটা কারণ এক হচ্ছে আমাদের সিনে এনাফ লাইট নেই দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে রাফনেস অনেক বেশি তো এখানে ম্যাটেরিয়ালটা ছিল এইটা এটাতে গিয়ে আমরা রাফনেসটা একটু কমায় দিব এটাতে রিফ্লেকটেন্সে যাবো রাফনেসটা একটু কমায় দিব তাহলে আমাদের মোটামুটি স্মুথ লুক আসবে আর দ্বিতীয়ত আমাদেরকে সিনে আরও কিছু এলিমেন্ট যোগ করতে হবে তো সেটার জন্য আমরা কী করবো আমরা ক্যামেরা থেকে বের হয়ে যেতে পারি দুইটা প্লেন নেবো সুন্দর করে তো আমরা একটা প্লেন নিলাম এটাকে একটু ঘুরে দিই শিফট চেপে নাইনটি ডিগ্রি ঘুরে দিলাম বাইরে আনি হুম হুম ঠিক আছে আর এটাকে আমাদের এত ইয়া লাগবে না এটাতে ডিফল্টভাবে অনেকগুলো সাব ডিভিশন থাকে আমরা ওয়ান ওয়ান করে দিতে পারি এর বিষয়ে আমাদের লাগবে না এখন এটাকে চ্যাপটা করব আর রোটেশানে গিয়ে আর একটু ঘুরে দেবো কাইন্ড অফ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বা ফর্টি ডিগ্রি একটা হইলে হইলো আচ্ছা এখন যদি আমরা দেই এটাকে আরও চড়া করতে হবে বড় করতে হবে অনেক যাতে মোটামুটি সিনে যতগুলো কিউব আছে সবগুলোর উপরে এটা ইফেক্ট করে আমরা চাইলে ফ্রন্ট ভিউতে গিয়ে দেখতে পারি কোথায় পড়তেছে আমরা চাই যে অল্প একটু জাস্ট এই গ্লাসের এতে পড়ুক এখন ইনশাল্লাহ আমরা দেখতে পারবো খুব ভালো কাজ হয়েছে প্লাস আমাদের ওই রিফ্লেকশানটার কারণে এগুলোকেও রিয়েল গ্লাসের মতন মনে হবে তো একটা দিলাম আমরা এরকম আর এখন আরেকটু আরেকটু বা কাজ বাকি আছে আমরা আরেকটা কপি করবো এটার কন্ট্রোল চেপে এটাকে কাইন্ড অফ এরকম এনে দিলাম আমরা ফ্রন্ট ভিউ থেকে দেখতে পারি হ্যাঁ এটা ওইটুকুকে আমার ছেদ করতেছে ভেরি গুড এখন এই দুটোর মধ্যে আমাদের একটা টেক্সচার দিতে হবে আমি ডাবল ক্লিক করলাম এই জায়গায় এখান থেকে আমরা লুমিনেন্স অন করে দিব লুমিনেন্সে সাদা রঙের লুমিনেন্স ব্যাস আর কিছুই করা লাগবে না এই দুটোই আমরা দুইটা প্লেনে দিয
কম্পোজিটিং 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 হ্যাঁ এখান থেকে আপনারা সিন বাই ক্যামেরাটা অফ করে দেবেন তাহলে এটা আর ক্যামেরায় রেন্ডারেও দেখা যাবে না কিন্তু এটা রিফ্লেকশানে দেখা যাবে হুম তাহলে আমরা এখানে এবার ক্যামেরা ভিউতে গিয়ে এবার আবার রেন্ডার দিয়ে ফিরে আসতেছি তো এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আগে চেয়ে অ্যাটলিস্ট অনেক ভালো হয়েছে বাট এখন আমরা সিনে অনেক নয়েজ দেখতে পাচ্ছি প্লাস এম বাইন অক্লিউশন না থাকার কারণে খুব একটা ভালো ছায়া দেখতে পাচ্ছি না প্লাস আমার কিউবগুলো অনেক বেশি শার্প লাগতেছে তো এগুলো আমরা প্রবলেম সলভ করবো ফার্স্ট অফ অল আমরা রেন্ডার সেটিং থেকে গিয়ে এম বাইন অক্লিউশন অন করে দেবো এম বাইন অক্লিউশন এটা দিয়ে আমাদের একটু ছায়াগুলো আর একটু ভালো মতন বোঝা যাবে নিজেদের মধ্যে নিজেদের ছায়াগুলো ধরতে পারবে দেন আমরা প্রথম যে ক্লোনারের মধ্যে কিউব নিছিলাম ওইটাতে আমরা ফিলেট অপশানটা অন করবো দেখেন ফিলেট অপশান অন করলে সবগুলো রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে কারণ এটার ফিলেট রেডিয়াসটা অনেক বেশি আছে আমরা কাইন্ড অফ ওয়ান দিব আর সেগমেন্টও একটা দিলে একটা বা দুইটা দিলে আমাদের এরাফ ঠিক আছে এখন একটু স্মুথ লাগবে জিনিসগুলোকে কিউবগুলোকে দেন আমরা রাফনেস কমায় দিব দোনো টারি এটারও এটারও রেফ্লেকটেন্সে গিয়ে রাফনেস অনেক কমাই দিব আর এটার একদম নাই করে দেবো এটাতে একদম রাফনেস নাই করে দেবো হ্যাঁ গেল এখন আমাদের আর একটু যেটা কাজ হচ্ছে এই দুটা প্লেনকে আমাদের আরেকটু বাইরের দিকে নিতে হবে দুটাকে আমি একটু অন করি কিছুক্ষণ জন জন্য আমরা এটাকে একদম বাইরে নিয়ে যাই ক্যামেরার বাইরে রিফ্লেকশানে কাজ করবে কিন্তু ক্যামেরার বাইরে থাকবে আমরা ক্যামেরার বাইরে যাব এই দুটোকে আরও অনেক বড় করতে হবে যেটা বুঝতে পারতেছি আমি কারণ এটা পুরো সিনে এখন ইফেক্ট করতেছে না সো দুইটা দুইটার দুইটাকে আলাদাভাবে ধরে আমি এইভাবে বড় করে দেবো এবার যদি আমরা ক্যামেরার মধ্যে যাই আরেকটা রেন্ডার দিই রেন্ডার করার পরে ফিরে আসি দেখি কি অবস্থা হয় না এখন আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি সেটা অতিরিক্ত রিফ্লেকটিভ হয়ে গেছে তবে হ্যাঁ এম ব্যান অ্যাকুলেশনটা কারণে সুন্দর লাগতেছে আর গ্লাসটা একটু প্রবলেম করে ফেলছে তো ফার্স্ট অফ অল আর এই লেখাটাও একটু প্রবলেম করতেছে তো আমি লেখাটা এরকম ক্রোম টাইপের চাচ্ছি না আসলে রিফ্লেকটেন্স নাই করে দিলাম কালারে ফুল হোয়াইট করে দেই আর লুমিনেন্সে হয়তো বা একটুখানি ব্রাইটনেস দিই কাইন্ড অফ এরকম হ্যাঁ ঠিক আছে এটা আমাদের এখন নতুন টেক্সটের কালার হয়ে গেল আর যে নীলগুলো তৈরি করছিলাম ওগুলো তো আমরা সামান্য লুমিনেন্স দিতে পারি আর একটু বাড়াই দিতে পারি একটু গ্লো করুক খারাপ না হ্যাঁ চলুক এটাও একটু গ্লো করুক ট্রান্সপারেন্ট যেটা একটু গ্লো করুক হ্যাঁ পারফেক্ট আর যেগুলো তো আমরা রাফনেস কমেছিলাম ওগুলো তো আমাদের রাফনেস বাড়িতে হবে এটাতে কাইন্ড অফ এরকম গ্রে স্টাইপের যে হয়ে গেছিলো এটাই ঠিক ছিল আর এটাতে ছয় পার্সেন্টের মতন ছিল চলবে দশ পার্সেন্ট দিয়ে দিই এবার রেন্ডার দিয়ে দেখি কি হয় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ওই যে গ্লেয়ার যেগুলো ছিল প্লেন প্লেটগুলা ওই প্লেনগুলাকে আমরা একটু পজিশনটা চেঞ্জ করতে হবে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে দুই নম্বর আসলে আর তেমন কোনো ইস্যু নাই মোটামুটি আমরা কাছাকাছি চলে আসছি আমাদের অ্যাচিভমেন্ট যেটা করতে যাচ্ছি সেটার আমরা তাহলে ক্যামেরা থেকে বেরোয় যাব এই দোনোটাকে ধরে দোনোটাকে চাইলে আমরা একটা গ্রুপে নিয়ে আসতে পারি অল্ড জি দেন এটাকে আমরা মোটামুটি এরকম দূরে যদি নিয়ে যাই আশা করি এখন ঠিকঠাক মতন হওয়া উচিত আমরা ক্যামেরায় গেলাম আমরা চাইলে খুব সামান্য অংশ যদি টেস্ট করে দেখতে চাই ইন্টারেক্টিভ রেন্ডার রিজন অন করতে পারি হ্যাঁ এখানে যদি এতটুকু আমরা রেন্ডার করি তাহলে বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ এই জায়গায় পারফেক্টলি পাইছে ওকে ফাইন পজিশনটা যদি এই যে সেকেন্ড প্লেনটা হারাইছে সেকেন্ড প্লেনটা আরও নিচে নামবে সো আমি এটাকে ধরলাম নিচের প্লেনটাকে আমি ক্যামেরা থেকে বেরোলাম সরি এটা নিচের প্লেন অ্যাকচুয়ালি উপরের প্লেন ওকে তাহলে নিচেরটাকে ধরলাম আর একটু সেপারেট করলাম আবার যদি ক্যামেরার মধ্যে আসি এখন দেখতে হবে নিচের প্লেনটা আমি চাচ্ছি এই কর্নারে পড়ুক পড়ছে কিনা বা কতটুকু পড়ছে দেখতে হবে আর একটু নিচে নামুক আমি চাই আমি দেখতে পাচ্ছি অলরেডি এই অ্যাঙ্গেলে পড়ছে তো আমি আর একটু নিচে নামাইতে চাই এটাকে ওকে আমি ক্যামেরা থেকে বেরোবো নিচেরটাকে ধরে আর একটু নিচে নামাই দেবো শুট বি ওকে ওকে লাস্ট চেকিং না বেশি নিচে নেমে গেছে মনে হয় একদম বেশি নিচে নেমে গেছে আর একটু উপরে উঠবে সরি ক্যামেরা থেকে বেরোবো হ্যাঁ ক্যামেরায় যাবো এটা আসলে এভাবে করে করে দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এটা কোনো নির্দিষ্ট ওরকম মান বসে দিলে যে হয়ে যাবে এমন কিছু না তো আপনাকে একটু করে করে দেখতে হবে হ্যাঁ এখন আশা করি ঠিকঠাক আছে এখানেও রিফ্লেকশন করতেছে এখানেও করতেছে একদম ঠিক আছে এখন আমরা যেটা করব আমরা ক্যামেরা অ্যানিমেশনে চলে যেতে পারি আমরা ইন্টারেক্টিভ রিজন অফ করে দিতে পারি ক্যামেরা অ্যানিমেশনে আমরা খুব বেশি কিছু করব না আমি আরেকবার চেক করে নেব 
ও আমরা এই প্লেনটাকে অফ করছি সিন বাই ক্যামেরা কিন্তু ওইটাকে অফ করি নাই এই কারণে তো বলতে স্যারটা কেন বারবার দেখা যাচ্ছে অল চেপে বা কন্ট্রোল চেপে সরি অল চেপে না কন্ট্রোল চেপে আমরা এখানে এটার উপরেও দিয়ে দিব তাহলে দোনোটাই আর ক্যামেরাতে আসবে না রেন্ডার হবে না বাট আমার রিফ্লেকশান আসবে এখন যাই হোক আমরা অ্যানিমেশানে চলে যাচ্ছি লুক তো মোটামুটি আমাদের রেডি অনেকের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে যে ভাইয়া আপনি আমাকে কি লোক দেখাইলেন আর কি করাচ্ছেন আসলে এখানে অনেক কিছু কিন্তু আমি সিনেমা ফুটিতে অ্যাড করছি আপনারা যদি গ্লেয়ারগুলোর দিকে তাকান এই পিছনের এই গ্লেয়ারগুলোর দিকে তাকান বা যে মানচিত্র সব কিছু আমি আফটার এফেক্টসে করছি এটাই হচ্ছে কম্পোজিটিং এর পাওয়ার কম্পোজিটিং এর মাধ্যমে আমরা অনেক কিছুই আফটার এফেক্টসে আমরা এখানে অ্যাটাচ করতে পারি আর এখানে শুধু অ্যাটাচ করছিলাম এই যে সার্কিটের মতন টেক্সচারটা ওটা আর আমি এখানে দেখে দেখাচ্ছি না করে দেখাচ্ছি না এটা ইজি আপনারা পারবেন আমি আমি বরং এখন এটা করি অ্যানিমেশানটা করি ক্যামেরা অ্যানিমেশান আর তারপরে আমরা এটাকে নেক্সট দিন আফটার এফেক্টসে নিয়ে কম্পোজিটিং করে দেখাবো যে পুরোপুরি কাছাকাছি পুরোপুরি অ্যাকচুয়ালি সম্ভব না একবার একটা প্রজেক্ট করে ফেলার পরে ওইটাকে আবার পুরোপুরি অ্যাচিভ করা তো আমরা কাছাকাছি আবার কিভাবে এই লুকটার কাছাকাছি আনতে পারি সেটা আমরা নেক্সট পর্বে দেখব তো যাই হোক আমরা এখন এখানে আমাদের তাহলে আর কি বাকি রইল আমরা লাস্ট একটা টেস্ট স্ট্যান্ডার্ড দিয়ে দেখতে পারি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা মোটামুটি যেটা বানাতে চাইছিলাম ওটার কাছাকাছি আমরা বানায় ফেলছি আমরা লুকের দিকে হয়তো আরও কাজ করতে পারি এখানে একটু লাইটার কমতেই দেখতে পাচ্ছি সেখানে চাইলে একটা ডোম লাইট বা একটা স্পট লাইট দিয়ে এটা দিয়ে আর একটু ভালো একটা ফল অফ দিয়ে কাজ করতে পারি বাট যেহেতু আমাদের ভিডিও টপিক আজকে ওইটা না সো আমি ওটার দিকে আর খুব বেশি নজর দিচ্ছি না আমরা সরাসরি ক্যামেরা অ্যানিমেশানে চলে যাব আমরা খুব বেশি সময় আর নষ্ট করবো না এখানে ক্যামেরা অ্যানিমেশানে আমরা কোয়ার্ডিনেশানে যাব এখানে সবগুলো পজিশানে আমরা কি ফ্রেম দিব জিরোতে আর সবগুলো রোটেশন আমরা কি ফ্রেম দেবো তার আগে রেন্ডার সেটিংটা একটু দেখে আসা উচিত ছিল সমস্যা নেই এখনও চেক করতে পারবো আমরা উনিশশো বিশ বিভাগ হাজার আশিতে রেন্ডার করব আর হ্যাঁ আর তো সব ঠিক আছে ও অল ফ্রেম রেন্ডার করব আর কোথায় সেভ করবো সেটা দেখায় দিব আমার ক্ষেত্রে আমি সেভ করব প্রজেক্টের মধ্যে রেন্ডার এখানে মেইন নামে একটা ফোল্ডার করব এর মধ্যে ভি ওয়ান নামে আমি সেভ করতেছি এখানে মেইন ফাইলগুলো থাকবে আর মাল্টিপাস আমি আলাদা রাখবো মাল্টিপাসই হচ্ছে মূলত ওই যে লেয়ার সিস্টেম আর কি আফটার এফেক্টসে গেলে যেন আমি লেয়ার হিসাবে পাই তো এটা কীভাবে করবো এটা আমরা নেক্সট প্রজেক্টটা আরও ডিটেলসে দেখবো আপাতত জাস্ট এটা দেখতেছি না আপাতত আমরা জাস্ট এখানে কীভাবে মেইন ফাইলগুলো সেভ করবো ওটা দেখতেছি তো আমি পিএনজি মোডে সেভ করবো সবগুলো যেন পিএনজি ফ্রেম হয় আলফা চ্যানেল আমি ইনক্লুড করব তাতে আমার পিছনে একদম ব্ল্যাঙ্কটা থাকবে এই তো ব্যাস এখানে কাজ এতটুকুই এটা আমরা কেটে দিব আর এবার ক্যামেরা অ্যানিমেশানটা দেখব ক্যামেরা অ্যানিমেশান আমরা জিরোতে পজিশান আর রোটেশান সবগুলোতে কী ফ্রেম দিলাম নাইনটিতে এসে আমরা ক্যামেরাকে ঘুরাই দেব তো ক্যামেরাকে ঘুরে দিতে পারবো না প্রোটেকশান আছে প্রোটেকশানটা আমি উঠাই দেব এখন ঘুরাই দিতে পারবো আচ্ছা ওই প্লেনগুলো দেখা যাচ্ছে প্লেনগুলো আমি এখানে দুইবার ক্লিক করলে প্লেনগুলো দেখা যাবে না সমস্যা নেই সো কাইন্ড অফ এরকম চলে আসলাম মোটামুটি এটাকে মাঝখানে নিয়ে আসবো আর কি এটাকে মাঝখানে নিয়ে আসলাম এবং একটু জুম আউট করলাম কাইন্ড অফ এই রকম এখন হচ্ছে আমরা আবার ক্যামেরাতে ক্লিক করে সবগুলা পজিশানে আবার কি ফ্রেম দেব এবং রোটেশানে যেগুলোতে কি ফ্রেম পড়ে না ওগুলোতে কি ফ্রেম দেবো তাহলে আমার অ্যানিমেশানটা অনেকটা এরকম হবে দেখতে আমি প্লে করতেছি দেখতে পারতেছেন এই যে কাইন্ড অফ এরকম অ্যানিমেশান হবে ঠিক আছে তো মোটামুটি আমাদের মডেলিং হয়ে গেলো ম্যাটেরিয়ালও দিয়ে দিছি অ্যানিমেশানও হয়ে গেলো হ্যাঁ লুক ডিপার্টমেন্টটা হয়তো আর একটু ইম্প্রুভমেন্ট করা যেত বাট আমরা জাস্ট ফর দ্য সেক অফ টিউটোরিয়াল লেংথ আমরা এটাতে আর কোনো কাজ করতেছি না আপাততর জন্য আমরা এখন জাস্ট এটাকে সেভ করে রেখে দিব আর নেক্সট পর্বে আমরা দেখব কিভাবে আমরা এটাকে আমি দেখেন জাস্ট সেভ করতেছি প্রজেক্ট ফাইল ডেভেলপ ভি ওয়ান সেভ করে রেখে দিচ্ছি আমরা নেক্সট ফাইলে দেখবো কীভাবে আমরা এটাকে মাল্টিপাসের জন্য সাজিতে পারি এবং ওটাতে প্রজেক্টটা ফাইলটাকে সেভ করে কীভাবে আমরা এটাকে আফটার এফেক্টসে সেভ কর মানে ইম্পোর্ট করতে পারি এবং ওখানে কম্পোজিটগুলো করতে পারি তো বন্ধুরা আশা রাখতেছি ভিডিও ভিডিওর প্রেজেন্টেশন এবং প্রজেক্ট দুইটাই আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর ভিডিও যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট তো করতেই হবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলা হয়নি সেটা হচ্ছে যে এই প্রজেক্টটা যে করলেন করার পর হয়তো অনেকের কাছে মনে হতে পারে যে অনেক কিছু করে ফেলছেন বা একটা বড় কিছু অ্যাচিভ করে ফেলছেন আমি আপনাদেরকে অনুৎসাহিত করব না বাট দ্য রিয়েল ট্রুথ ইস যে একটা প্রজেক্ট করে আসলে খুব বেশি কিছু আপনি করতে পারবেন না কমার্শিয়ালি আপনাকে ক্রিয়েটিভ ওয়েতে থিঙ্কিং করার জন্য আপনাকে প্রচুর পরিমাণে টুলস জানতে হবে আরও বেশি এবং ত
আউটলাইন টিপটা আমাদের নিচের ডিসক্রিপশানের লিঙ্ক থেকে দেখে আসেন তাহলে দেখবেন যে ওখানে আমরা শুধু টুলসই শিখাই না ওটার পাশাপাশি ক্রিয়েটিভলি কীভাবে ওগুলো কমার্শিয়াল কাজে প্রয়োগ করতে হয় সেটাও দেখানো হয় পাশাপাশি আমরা ইন্টার্নশিপ নেই ইন্টার্নশিপের মাধ্যমে আমার যে প্রজেক্টগুলো আছে ওগুলো আমাদের স্টুডেন্টদের মাধ্যমে করাই এবং ওখান থেকে আমরা যেই আমাদের ইনকামটা হয় ওটা আমরা শেয়ারও করি তো এর বেশি কিছু আজকে আর বলবো না ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার তো করবেনই তার সাথে সাথে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর অন্যদের কাছে ওগুলো শেয়ারও করবেন ভিডিওগুলো আর বেশি কিছু কথা বাড়াবো না আজকের মতো এতটুকুই দেখা হবে নেক্সট কোনো টিউটোরিয়ালে ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম খোদা